వెల్కమ్ ఎవ్రీ వన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఇప్పుడు మన టాపిక్ మిడిల్ వేర్స్ ఈ మిడిల్ వేర్స్ బ్యాక్ఎండ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఈ మిడిల్ వేర్స్ ద్వారా మన రిక్వెస్ట్ని ప్రాసెస్ చేసి సర్వర్ నుంచి రెస్పాన్స్ అనేది చూపించవచ్చు ముందుగా మిడిల్ వేర్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయంటే జనరల్గా మన క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్లో క్లయింట్ నుంచి సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే సర్వర్ నుంచి రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ ఈ మిడిల్ వేర్స్ ఏం చేస్తాయంటే క్లయింట్ నుంచి సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ డైరెక్ట్గా పంపించకుండా మధ్యలో ఈ మిడిల్ వేర్స్ రిక్వెస్ట్ని ప్రాసెస్ చేసి కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే రిక్వెస్ట్ని ఫర్దర్ ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ అంటే మనకి మిడిల్ వేర్స్ అనేవి ఒకటి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువే ఉండొచ్చు ఈ మిడిల్ వేర్స్ దాటిన తర్వాతనే రిక్వెస్ట్ అనేది రౌట్ ద్వారా సర్వర్కి రీచ్ అవుతుంది అండ్ ఈ సర్వర్ నుంచి క్లయింట్కి రెస్పాన్స్ వస్తుంది అండ్ ఈ మిడిల్ వేర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మనకి రౌట్స్ కూడా అవసరం ఉంటాయి సో ఈ రౌట్స్ ఏంటో ముందుగా తెలుసుకొని ఆ పైన మిడిల్ వేర్స్ని ఈ రౌట్స్ మీద ఎలా అప్లై చేయొచ్చు ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం సో ఈ రౌట్స్ ఏంటంటే మన అప్లికేషన్లో మనం హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏ రిక్వెస్ట్కి ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి ఏ రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి అనేది ఈ రౌట్స్ ద్వారా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు అది ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ గూగుల్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి మనం ఈ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ ద్వారా సర్వర్కి ఒక రిక్వెస్ట్ అనేది పంపించాం అదే ఫ్లిప్కార్ట్ డాట్ కామ్ ఇప్పుడు ఈ రిక్వెస్ట్కి సర్వర్ నుంచి ఒక రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది అదే ఈ వెబ్సైట్ ప్రతి అప్లికేషన్లోనూ చాలా రౌట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ అప్లికేషన్లో రౌట్స్ ఈ లింక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన పేజ్ అనేది ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది అంటే మనం రౌట్ ద్వారా సర్వర్కి ఒక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే రిటర్న్లో సర్వర్ నుంచి ఒక రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది అదే ఈ రౌటింగ్ సో ఈ రౌట్స్ ద్వారా మనం సర్వర్కి ఒక రిక్వెస్ట్ పంపించి ఏ రిక్వెస్ట్కి ఏ రెస్పాన్స్ రావాలి అనేది ఈ రౌట్స్ ద్వారా మనం డిఫైన్ చేస్తాం అండ్ ఇక్కడ మిడిల్ వేర్స్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ లోపలికి నేను లాగిన్ అవ్వాలనుకున్నాను సో దానికి ప్రొసీజర్ ఏంటి ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో నా ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి ఓటీపీ రిక్వెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు నా ఫోన్ నెంబర్కి ఒక ఓటీపీ అనేది వస్తుంది ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో నేను ఇన్కరెక్ట్ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చి రిక్వెస్ట్ ఓటీపీ ట్రై చేస్తే ఇది అన్సక్సెస్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎర్ర అనేది వచ్చింది ఎందుకు అంటే ఈ డెవలప్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒక మిడిల్ వేర్ యూజ్ చేసి ఒక క్రైటీరియాని మ్యాచ్ చేయడానికి ట్రై చేశారు అది ఎలా అంటే ఒక టెన్ డిజిట్ నెంబర్ అనేది మనం పాస్ చేసిన తర్వాత ఈ సర్వర్కి ఒక రిక్వెస్ట్ అనేది ఫార్వర్డ్ అవుతుంది అంటే మనం టెన్ డిజిట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తేనే ఈ రౌట్ ద్వారా సర్వర్కి ఒక రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది అప్పుడు రెస్పాన్స్ కింద సర్వర్ నుంచి మన ఏ ఫోన్ నెంబర్ అయితే మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తామో ఆ ఫోన్ నెంబర్కి ఓటీపీ అనేది ఫార్వర్డ్ అవుతుంది ఆ ఓటీపీ మనం నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఎంటర్ చేస్తే అప్పుడు మనం ఈ లాగిన్ ఈ పేజ్లోకి లాగిన్ అవుతాం సో అది ఈ పేజ్ తాలూకా లాగిన్ ప్రాసెస్ అయితే మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ టెన్ డిజిట్ నెంబర్ కాకుండా ఇన్కంప్లీట్ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చామో ఈ మిడిల్ వేర్ అనేది ఈ ఫోన్ నెంబర్ని చెక్ చేసి టెన్ డిజిట్ అనేది లేకపోయేటప్పటికి ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది సర్వర్కి వెళ్ళకుండానే ఇక్కడే ఆపేసి మనకి ఎర్ర అనేది త్రో చేసింది సో ఇదే మిడిల్ వేర్ తాలూకా వర్క్ అంటే మన రిక్వెస్ట్ అనేది మిడిల్ వేర్ ప్రాసెస్ చేసి చెక్ చేసి నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ప్రొసీడ్ అవ్వాలా వద్దా అనేది డిసైడ్ చేసి ఈ క్రైటీరియా అనేది కండిషనల్గా సక్సెస్ అయితేనే నెక్స్ట్ స్టెప్కి మనల్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది అదే ఈ మిడిల్ వేర్స్ అండ్ ఇప్పుడు ఈ రౌట్స్ అండ్ మిడిల్ వేర్స్ ప్రాక్టికల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూద్దాం సో లాస్ట్ టాపిక్లో ఎక్స్ప్రెస్ ట్యూటోరియల్స్ పేరుతో ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఒక సర్వర్ కూడా క్రియేట్ చేసాం సో ఇప్పుడు మిడిల్ వేర్స్ కాన్సెప్ట్ కోసం నేను ఒక త్రీ రౌట్స్ క్రియేట్ చేసి ఇండివిజువల్గా ప్రతి రౌట్ నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ అనేది పంపిస్తే సర్వర్ నుంచి రెస్పాన్స్ అనేది ఏం రావాలి అనేది కూడా ఈ రౌట్లో నేను డిఫైన్ చేశాను అండ్ ఇక్కడ మన రౌట్స్ పేర్లు ఒకటి హోమ్ ఇంకొకటి అబౌట్ మూడోది యూజర్ ఆ యూజర్తో పాటు ఒక స్పెసిఫిక్ నెంబర్ అండ్ ఇప్పుడు ఈ రౌట్స్ టెస్ట్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన అప్లికేషన్ రన్ చేయాలి సో దానికోసం టర్నల్ ఓపెన్ చేసి ఎన్పిఎం స్టార్ట్ రన్ చేస్తే ఇప్పుడు మన అప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ గెట్ మెథడ్తో ఉన్న ఏపీఐ లేదా గెట్ మెథడ్తో ఉన్న రౌట్ టెస్ట్ చేయడానికి మనం బ్రౌజర్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ నేను బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి ఇంకొక విండో ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ లోకల్ హోస్ట్ ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చే
वन टू वन हिटे यू सर्च फर् वन टू वन अमन ए यह रोट डिफाइनों अभी मन की रेस्प कहते इक नैन यूजर तरवा स्पेसीफि वन टू वन अंदर मन डमिक रोटिंग स्पेसीफि रोटने क्रििये आ रोट के मन की रेस्पेला मैं रोटने डिफाइन सो इक नैन यूजर स्लाश वन टू वन का ओनली यूजर हिटा अब चूँ मन की रेस्प कले अंत मन डिफाइन चेसीफि रोटने दाने रेस्पने अंत इक यूजर स्लाश वन टू वन हिटे मतमे रेस्प कला सर्वर नीचे रेस्प सो इला मैं रोट द्वारा सर्वर नीचे रेस्प कटा अंड इन मिडिल वेरस अंत मिडिल वेरस एला रिजिस्टर चेयर वाट यूज चेलो इप्ड चुता है अंड मिडिल वेर अने फंशन यह मिडिल वेन रिजिस्टर चेया की मन यूज मेथड ऐप डाट यूज इक ऐपने वेरिएबल अंत यह एक्सप्रेस ऐपने वेरिएबल के असैन चसा सो इक ऐप डाट यूज मेथड की मन मिडिल वेर रिजिस्टर चेया की मिडिल वेर अने फंशन अदा फंक्षन त्री आर्ग्युमेंट तस्को फस्ट वन रिक्वेस्ट सैकंड वन रेस्प थर्ड वन नैक्स्ट नैक्स्ट अने फंशन फंक्षन मन मिडिल वेर फंक्षन की आर्ग्युमेंट कंशन लपल मिडिल वेर द्वारा मैं ये कंडीशन अप्लाईदाको आ कंडीशन फंक्षन बाॉडी लपल रास्ट अंड इन मिडिल वेर की नैन कंडीशन अप्लाईना और स्टेटमेंट इफ टेन इज लेस द्वेंटी अंत टेन अने ट्वेंटी क्या तक नैक्स्ट फंशन ने काल नैक्स्ट अने इकड यह आर्ग्युमेंट नीचे वस्तु आलरे नैक्स्ट फंशन कदा नैक्स्ट फंशन एम चेटे मन तरवा को वितौट एनी इंटरपन एग्जिक्यूटी अंत यह कंडीशन अने ट्रू अच्छे नैक्स्ट फंशन का नैक्स्ट फंशन अने का मन तरवा को मैं एग्जिक्यूटू अंत इक मन की रोट्स उदाई रोट्स मन हिटू मन की रेस्प फैल सेवे ब्रउजर के इक मन रोट मन फस्ट रोट होम यह होम रोट हिटे रेस्प अला अब रोट मन की रेस्प इलाग वितौट एनी इंटरपन मन की रेस्प कंडीशन ट्रू अमे रोट वर्क इनके कंडीशन फाइस अंत टेन इज़ ग्रेटर दैन ट्वेंटी अब रास्ते कंडीशन अने फाइस कंडीशन फाइस इप्ड चूँ नैन मल्ल होम पेजनी यह होम रोट हिटा इक चूँ मन की रेस्प इला बफर अच्छे नैन इंस्पेक्टी नैटवर्क चूस्ते चूँ नैटवर्क क्लीन इकड़ मन की रिफ्रे इक चूँ अब रोट अने का स्टेटस पे अंत इकड़ मन की सर्वर की रिक्वेस्ट असल फारवर्डे केंटे मिडिल वेर मैं ये कंडीशन असामो आ कंडीशन अभी साफ अवे काबी नैक्स्ट एग्जिक्यूशन अने आगेपोया इकड़ ने ये रोट अने ट्रई चा आ रोट नीचे मन की रेस्प रहा इक चूँ नैन होम रोट हिटा होम रोट पे अंत मन की रेस्प सर्वर नीचे राटे अंत रिक्वेस्ट अने सर्वर के रीच अवे सो ई विधा मिडिल वेरस अने मैं रिक्वेस्ट प्रासे आ रिक्वेस्ट सर्वर की रीच अव्वाला लेदा अने मन अप्लाई कंडीशन बेस मेद डिसड्डे इला मिडिल वेर का इकड़ चाल मिडिल वेर रिजिस्टर चुस्को इंडिविज्युल रोट की मन मिडिल वेर अप्लाई आ रोट द्वारा सर्वर की रिक्वेस्ट पंप सो दिन कोसम मन रिजिस्टर मिडिल वेर वेरिएबल के असैन चेसी आ वेरिएबल रोट के अल्लाई चेयचु अंड मिडिल वेर वेरिएबल के असैन चेया की ना वेरिएबल कॉन्स्ट फस्ट हैंडलर यह पेर तो वेरिएबल क्रििये अंड मिडिल वेर वेरिएबल पास ऐप डाट यूज यीवर्ड उड़ा सो ओनली अनोनम फंक्षन मतमे वेरिएबल के असैन चैसे अड्ड नैक्स्ट मन मिडिल वेर एना स्पेसीफि रोट के अल्लाई चेयली अंत मन क्रििये वेरिएबल रोट पास अंत यह रोट पेर तरवा कोम यहम तरवा फस्ट हैंडलर यह मिडिल वेर पास मल्ल कोम इच्छी सेव चे इकड़ चूँ मन मिडिल वेर मन रास कंडीशन टेन इज ग्रेटर दैन ट्वेंटी अच्छे नैक्स्ट फंक्षन का काल चेयन अ 
కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ కాబట్టి మనకి బ్రౌజర్లో ఈ హోమ్ రౌట్ని హిట్ చేసినప్పుడు మనకి రిక్వెస్ట్ అనేది రాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏ బఫర్ అవుతుందో తప్ప మనకి రెస్పాన్స్ అనేది రాలేదు అయితే ఇక్కడ ఈ కండిషన్ని నేను టెన్ ఇయర్స్ లెస్ దెన్ ట్వంటీ అని రాసి సేవ్ చేశాను ఇప్పుడు చూడండి మనం బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఈ హోమ్ రౌట్ని హిట్ చేస్తే మనకి రెస్పాన్స్ అనేది వచ్చింది అయితే మనం సక్సెస్ఫుల్గా ఈ మిడిల్ వేర్ని ఒక స్పెసిఫిక్ రౌట్కి అప్లై చేసాం అలాగే ఇంకొక టూ మిడిల్ వేర్స్ తీసుకొని సెకండ్ మిడిల్ వేర్కి సెకండ్ హ్యాండ్లర్ థర్డ్ మిడిల్ వేర్కి థర్డ్ హ్యాండ్లర్ ఇలా ఒక ఇంకొక టూ మిడిల్ వేర్స్ క్రియేట్ చేశాం ఈ సెకండ్ మిడిల్ వేర్కి కండిషన్ కింద టెన్ ఇయర్స్ గ్రేటర్ దెన్ ట్వంటీ అని రాశాను అలాంటప్పుడే అంటే ఈ కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ అనేది కాల్ అవుతుంది ఎల్స్ ఈ ఎల్స్ బ్లాక్లో కన్సోల్ లాక్ చేసి ఒక స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను సారీ యుఆర్ నాట్ అలౌడ్ అలాగే ఈ థర్డ్ హ్యాండ్లర్ కూడా ఇంకొక కండిషన్ తీసుకొని ఈ కండిషన్ కింద థర్టీ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఫార్టీ అని రాశాను థర్టీ అనేది ఫార్టీ కన్నా తక్కువైతే అప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ కాల్ చేయమని అలాగే మనం క్రియేట్ చేసిన ఈ మిడిల్ వేర్స్ రౌట్స్కి అప్లై చేయడానికి రౌట్ పేరు తర్వాత ఈ ఈ అబౌట్ రౌట్కి ఈ సెకండ్ హ్యాండ్లర్ ఈ మిడిల్ వేర్ని అప్లై చేశాను అలాగే ఈ థర్డ్ రౌట్ ఈ యూజర్ రౌట్కి ఈ థర్డ్ హ్యాండ్లర్ ఈ మిడిల్ వేర్ని అప్లై చేశాను సేవ్ చేసి ఇప్పుడు ఈ రిజల్ట్ చూడటానికి నేను బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఈ హోమ్ రౌట్ హిట్ చేసాం సో రెస్పాన్స్ అనేది వచ్చింది అలాగే ఈ అబౌట్ రౌట్ హిట్ చేస్తే చూడండి మనకి రెస్పాన్స్ అనేది రావట్లేదు ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఈ అబౌట్ రౌట్లో ఈ మిడిల్ వేర్కి మనం కండిషన్ ఏమి అప్లై చేసాం టెన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ట్వంటీ అలాగే ఇక్కడ చూడండి సారీ యూఆర్ నాట్ అలౌడ్ అని మనకి ఈ టర్మినల్లో అంటే మనకి కన్సోల్లో ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అయ్యింది సో మిడిల్ వేర్లో ఈ కండిషన్ చెక్ చేసి రిక్వెస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేయాలా వద్దా అనేది ఈ మిడిల్ వేర్ కంట్రోల్ చేసింది అంటే మన రిక్వెస్ట్ని ప్రాసెస్ చేసి సర్వర్కి ఈ రిక్వెస్ట్ ఫార్వర్డ్ అవ్వకుండా ఈ అబౌట్ రౌట్ ఇక్కడే ఆపేసింది అలాగే ఇప్పుడు ఈ థర్డ్ రౌట్ ఈ యూజర్ స్లాష్ వన్ టు వన్ హిట్ చేస్తే మనకి రెస్పాన్స్ అనేది డైరెక్ట్గా వచ్చింది ఎందుకు అంటే ఈ థర్డ్ మిడిల్ వేర్లో మనం కండిషన్ అప్లై చేసింది థర్టీ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఫార్టీ ఇది ట్రూ కాబట్టి మనకి ఈ మిడిల్ వేర్లో ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది సర్వర్కి వెళ్ళి రెస్పాన్స్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా ఇలాగా మనకి రెస్పాన్స్ అనేది వచ్చింది సో ఈ విధంగా మిడిల్ వేర్స్ హెల్ప్తో మనం కండిషనల్గా రిక్వెస్ట్ అనేది సర్వర్కి పంపించి రెస్పాన్స్ అనేది గెట్ చేయొచ్చు సో మీకు ఇంకా ఈ మిడిల్ వేర్స్ గురించి అండ్ రౌట్స్ గురించి మీకు ఇంకా డీటెయిల్గా కావాలి అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెస్ డాక్యుమెంటేషన్లోకి వెళ్ళి గూగుల్లో ఎక్స్ప్రెస్ డాట్ ఎక్స్ప్రెస్ జేఎస్ అని హిట్ చేస్తే ఫస్ట్ లింక్లోనే మీకు ఈ ఎక్స్ప్రెస్ వెబ్సైట్ అవైలబుల్ ఉంటుంది ఈ వెబ్సైట్లో ఇక్కడ ఈ గైడ్ ఈ గైడ్ సెక్షన్లో ఈ రౌటింగ్కి సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ అలాగే మిడిల్ వేర్స్ సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ మిడిల్ వేర్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలి మిడిల్ వేర్స్ ఎలా రా ఎలా రాయాలి ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఎక్స్ప్రెస్ డాక్యుమెంటేషన్లో మీకు డీటెయిల్గా అవైలబుల్ ఉంటుంది సో వీటిని బేస్ చేసుకొని కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు సో ఈ విధంగా మిడిల్ వేర్స్ అనేవి ఈ రౌట్స్ ద్వారా మనం అప్లై చేసి సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ పంపించి రెస్పాన్స్ అనేది గెట్ చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ టాపిక్లో ఇదే రౌట్స్ని బేస్ చేసుకొని ఏపీఎస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం మెథడ్స్ని బేస్ చేసుకొని రౌట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్లో ఏపీఐ కాన్సెప్ట్లో కవర్ చేద్దాం